Hi guys, it's been a while. Thank you very much for coming back to my channel. Uh, today I'm gonna share how to be an English coach for yourself. So let's get started. みなさんこんにちは、エミです。今日はですね、できないことをできるに変える技術についてお話ししたいと思います。先に結論を言ってしまいますとゴールに対して自分に足りないものっていうのを認識する能力があればもうそれに対して愚直にやっていけばいいゴールから逆算して今の自分の現状を分析し何が足りないのかを認識することで認識できた足りないものを要素に細かく分解してそれを効果のある順からプライオリティをつけて並べていく。で並べた上から順に効果のあるものから、えー、と強化して改善していくこれがざっくりとできない状態からできる最終的に行きたいところまでたどり着く流れですできないことをできるに変える流れです英語の学習できない喋れない状態から喋れるっていうところに行くまでは今のこの流れを繰り返して繰り返して強化して喋れるっていう状態まで持っていきます今回の動画がエミチャンネルで一本目っていう人もいると思うので簡単に私の自己紹介からしたいと思いますこの YouTube のチャンネルは2019年の5月から始めています私の本業はプロジェクトマネージャーをしています過去にはえー、と楽天株式会社という会社や LINE という会社でプロジェクトマネージャーをしていました今はフリーランスで、えー、とプロジェクトマネージャーをしていますでですねプロジェクトマネージャーって何するのっていうのは、えー、と後々というかいつか動画を作りたいなと思っているんですけれどもそれは一旦置いといて、えー、とプロジェクトマネージャーで大切にしなければいけないことって英語学習にもすごく共通項目ってあるんですね。プロジェクトマネージャーとして英語学習に役に立てそうなこと観点を織り込みながらこちらのエミチャンネルの英語学習の動画を作っていきたいと思っていますここら辺で私の話は置いておいてですね英語の話に戻りましょうか、えっと、英語の教育業界では結構有名な話なんですけどもこれをやっていれば話せるようになるよっていう2つの学習がもう出てます何かというとシャドーイングと,、えー、と瞬間演作文瞬間的に英作文をする練習ですね瞬間的に英作文をするトレーニングなんですけれどもこれ英作文って言ってるんですけどほぼほぼフレーズを覚えるような作業です覚えたフレーズを少しずつカスタマイズして運用していくっていうのがこちらの練習になりますでこの2つこの2つを極めていけば必ず喋れるようになるっていうのは世界中の優秀な言語学者たちが一生懸命一生懸命実験をして立証していっているもう確立されたメソッドです。私の周りの友達や私の生徒さんたちにもこの2つやっていれば喋れるようになりますよっていうのをお伝えしたりもするんですけれどもやらない。人が多いですねこの2つのメソッドがもう確立されていて本とかでも出てますしいろんなウェブサイトとかにも載っているんですけれども学習者の皆さんは、えっと、やらないっっていう選択肢を取る方多かったりしますやらない理由としてはいろんなものがあるかと思うんですけれども聞いたことあるのは「難易度が高すぎます」であるとか。自分のレベルはそこまでまだいっていない文法がまだまだなので文法を完成させてからやり始めたいなんていうふうに言われたこともありましたやらない理由はいくらでも出てきてしまうと思うんですけれども世界中の優秀な学者たちが立証しているこの2つのメソッドを使わない手はないと思うんですけどねどうでしょうこのようにですねどんなに確立されたメソッドであっても実際にやらない限りそれはもう机上の空論でであるわけですよね世の中で英語のプロフェッショナルと呼ばれる人例えば同時通訳者の方なんかはシャドーイングの練習が鉄則というかあればっかりやってるって聞いたことがあります。
私も大学生の頃にこのシャドーイングのクラスがあったんですねそれを受けていた時に一番トイックのスコアが上がりましたちょっと何点から何点っていうのは細かく覚えてないですけどもトーイック自体の勉強をしていなかったんですけどシャドーイングをしていただけで250点とかポーンと上がった記憶があります細かいところや、えっと、頻度みたいなものとかはそれぞれのコーチングサービスでバラバラだったりするんですけども端的に言うとやりきるっていうのをサポートするのがコーチングサービスの特徴だったりします意思が弱くて続かないできない理由が出てきてしまうこういうのをコーチがサポートするのが英語のコーチングサービスの実態なのかなと思っていますでこれが悪いと言っているのではなくて英語のコーチングサービスってそのコーチが学習に向ける習慣を作ってくれるっていうのが英語のコーチングサービスですお金を払って誰かに学習サポートをしてもらうのが英語のコーチングサービスだと思っていますなので英語のコーチングサービスはどうやって生徒さんにやりきってもらうかこれに尽きるんですこの細かいアプローチのやり方がそれぞれのコーチングサービスで違う異なってくるポイントだと思っています有名どころのすごく高い3ヶ月で50万円なんていうところのサポート内容を見てみるとえっとですね毎日学習をする時間をとりあえず全部分刻みで出してもらったりしますでその分刻み分刻みってすごいですよね<笑>えっとまあ、分刻みで立てた自分のスケジュール通りに動くっていうところを徹底させます例えばこの電車に乗るのでこの時間からこの時間まで何々をしますっていう時に電車に乗って学習を始める前にこれからこの練習します、えっと、これから単語の暗記の練習しますテストしますっていうのをコーチに連絡しますで終わりましたっていうのを連絡しますあとはシャドーイングをやるときは、えー、とシャドーイングをこれから開始しますシャドーイングこ、えー、と終わりました完了しました今日の成果はこれですっていうふうにシャドーイングの音声を送ったりもしますでこれだけ、えー、とコーチへの報告義務が出てくるとやらないっていう選択肢が極限までなくなりますこれがサービ、えー、とコーチングサービスの実態だったりします監視をつけて報告させて学習への強制力をつけるっていうのが、えっと、メインのコーチング内容だったりしますこの強制力人によってはすごく効くので、えっと、いやそういうことやってくれるのかいいなって思う人は是非コーチングサービス活用してほしいんですけれども私個人的にその監視下で置かれて報告の義務が発生して英語を学習しなきゃいけない。こんな状況でやってる勉強って楽しいですかね<笑>、うん、楽しいのかもしれないけど私には向いてないなって思いました私はもっと生徒さんが向かうべき、えっと、ゴールを明確にしてもらってそこに行きたいモチベーションっていうのを大切にしたいと思っていますちょっと話ずれるんですけど皆さんダイエットってしたことありますか<笑>えっとダイエット私も結構万年ダイエッターだったりするんですけれどもダイエットと英語学習ってすごく似てるんですよどちらもまあ習慣的にやらなきゃいけないことだったり一人でやることだったりしますよねで何よりも似てるのがもう、えっと、正しいやり方って世の中に確立されていますバランスの取れた食事をとる適度な運動をするこの2つですかねちょっとダイエットの専門家に聞かないと分かんないけど<笑>この2つこれをやっていけば成功するんですよねそれと一緒で英語も先ほど言った2つのメソッドシャドーイングと瞬間演作この2つを極めていけば喋れるようになるんですなのにできない人がたくさんいるダイエットと聞くとですね少し前にライズアップ流行りましたよね今も流行ってるかな<笑>いろんな有名人の方が、えっと、実験台となって数ヶ月のビフォーアフターの CM とかよく流れてますよねで、有名人の方がライズアップで成功してその後に何が起こるかというと皆さん漏れなくリバウンドしている気がするんですけどもどうでしょうか
、えっと、これと一緒のことが英語学習にも起こったりしますっていうのも、まあ、英語学習におけるリバウンドって何かというと英語学習をやめてしまうんですね。ダイエットのパーソナルトレーニングをしていてパーソナルトレーニングをしているトレーナーさんと二人三脚でやっているダイエット期間はとっても効果があってその期間が終わると理想の自分に近づいているんですけれどもそれをやめた瞬間やっぱり一人でやっていくことになるので元の習慣に戻ってしまってリバウンドをしてしまうなんていうことがよく起きているんじゃないでしょうか。それと同じで、えー、と英語のコーチングサービスもコーチと一緒に二人三脚でやっている間はいいんだけれども終わった後に自分でどうやっていけばいいのかっていうのが分からなくなってリバウンドしてしまうもともとの英語を使わない生活に戻ってしまってせっかく築き上げた英語の運用能力っていうのを活かせずにどんどんどんどんまた喋れなくなっていくっていうふうにリバウンドしてしまったりします。私がコーチングをしている時にすごく気をつけているのがコーチング期間が終わった後も自分で学習計画が立てられて継続できるように自分で自分のコーチになる努力をしてもらうことです。具体的にどういうことかというと先ほど冒頭で言ったゴールから逆算して今足りないものを認識する。で足りないものに対してそれを要素分解してプライオリティ付けして並べるで並べたら効果のあるものから上から取っていって強化して改善していくこれをどんどんどんどん回していけばここまでいけますゴールまで。でそれをできるようになってほしいんです。なので常々生徒さんには何が自分に足りないのかを客観視するっていう目線を持ってもらうようにしています具体的なやり方はまた違うビデオで作りたいと思うんですけれどもこの視点が育たないまま、えー、とコーチングを受けて卒業を迎えてしまうとコーチングが終わった瞬間にん何やればいいんだろうっていう風になってしまうんですねダイエットで言うとパーソナルトレーニングが終わった後のリバウンドみたいなものですかねこの何をやればいいんだろうっていうの何をっていうのはゴールに対して自分に足りないものっていうのを認識する能力があればもうそれに対して愚直にやっていけばいい自分に足りないものを認識するっていうところがすごく難しいんですけれどもこれをじゃあどうやって具体的に行っていくのかっていうところもえっといろいろとビデオを作っていきたいと思いますはいということでちょっと長くなってしまいましたがこのチャンネルを見てく,くださっている皆さんはえっと英語学習をしている方かと思いますこの動画の中で言っているゴールから逆算して自分の現状を正しく把握し分析して、えっと、足りないものを認識するこの作業がとっても大切になってきますこの段階が抜けているとどんなに高いコーチングサービスに入ってもどんなに、えっと、手厚い英会話スクールに通っても英語ができるようにはなりません英語ができるようになってもそのサービスが終わった瞬間にリバウンドを起こしてしまいます英語って一生学び続けるものだと思ってます完成ってするかなって感じですかね楽しみながら伸ばしていっていただければなと思いますゴールから逆算して自分の現状を分析して足りないものを認識するこれが超重要です何が足りないのか何ができていないのかっていうのが分かればそれを強化項目として、えー、と効果のあるものから潰していく作業になってきますなのでこのチャンネルを見てくださっている英語学習を頑張っている方々に私がお伝えしたいのはその能力をどうやってつけるのかということですこのゴールから逆算して自分の現状を正しく把握し分析し自分に足りないものを認識していくでそれを効果的に、えっと、強化していくこれのやり方をプロジェクトマネージャーとしての観点も織り交ぜながら皆さんに動画でお届けできたらなと思っていますちょっとですね最近本業が忙しくなってきてしまって十分な動画を作る時間が取れなくなってきてしまっていますですが、えー、と頑張って動画作っていきたいと思いますのでぜひぜひ今日長くして待っていてください。Alright, thank you very much for watching today as well. I will see you in the next video. Bye bye!